Այսպես շարունակելով ծուծիչների թեման խոսենք շատ հետարքեր ծուծիչի մասին, մասնավարպես ծուծիչի տիպի մասին։ Խոսքը գնալու է այսպես կոշված void ծուծիչի մասին, որը նշանակվում է հենց այսպես void աստղանիշ, ինչ որ եկեք անուն դնեմ պտր։ Եթե ձեզ արդեն ծանոթ է այս void-ը, որպես կեղծ տվյալների տիպ, ապա հավանաբար տեսած կլինեք որպես ֆունկցիայի վերադարձվող արժեք void։ Չնայած մենք ֆունկցիաներից դեռ չենք խոսացել, բայց ես ենթադրում եմ, որ ինչ որ միտեղ հանդիպած կլինեք, օրինակ որպես վերադարձվող արժեքի նշան կամ նույնիսկ որպես արգումենտ, եթե տեսնեք, որ ինչ որ ֆունկցիա արգումենտ է ստանում void։ Խոսքը հիմնականում ինչի մասին է, երբ մենք հայտարարում ենք շուտ փոփոխական, օրինակ x անոնով փոփոխական int tp։ Ապա ասում ենք, որ այս int-ը x փոփոխականի համար կամ դարապես x-ը նկարագրման տեսանկյունից իրենից ներկայացնում է տվյալների տիպ, data type։ Գոյություն նաև այս պիսի տարօրինակ չակերտների մեջ ասված տվյալների տիպ, որը նշանակում է ոչ մի բան։ Այսինքն void-ը որպես այդպեսին նշանակում է ոչ մի բան։ Այսինքն Հիմա այս ոչ մի բանը, այս կամ դատարկությունը շատ շատ հետարգիր կիրառություններ ունի որոշ նեղ շրջանակներում։ Մասնավորապես երբ մենք խորանանք հենց վունքթյաների մեջ, կտեստենք, որ եթե ինչ-որ վունքթյա են գրում, որը չենք ուզում վերադարձնի ինչ-որ արժեք, ապա նշում ենք այդ վերադարձվող արժեք իբրև void, այսինքն եթե ես այսպիսի վունքթյա գրեմ, որի մասին խոստանում եմ կմահամասնեմ հետագայում, սա նշանակում է, որ F անունով վունքթյան ոչ մի անժեք չի վերադարսում, այսին կանստրուկթյայի տեսանկյունից այս բաց է լրացնելու համար շատ հարմար տվյալների տիպ է, որպես այդպսին, որ կաղանք ոգտագործել, տվյալների տիպ, որոն շնակում է ոչ մի տվյալ, այսինք են պաստացի տվյալների տիպ էլ չի, ստասում է ոյդը տարածք որպես այդպսին, ոյդ ինչ որ մի տիպի պապոխական է, տարածք որպես այդպսին զրո բայթ է հատկասնելու, բայց ինչքան էլ դա տարորինակ հնչի, ծավոք սրտի թե բար է բաղթաբար, մենք չենք կարողանում ստեղծել հենց ոյդ տիպի պոպոխական, որով հետև սա սեմանտիկ որեն անիմաս տարտայություն է, այսին ինչը նշանակում ստեղծել պոպոխական, որի տիպը այնպիսի տիպ է, որ նշանակում է դատարկություն, այսին ոչ մի տեղ տարաս չի զբավասնում, է � ոյդը իպրև ծուցիչ, այսին մենք կարող ենք ստեղծել պոպոխական, որի այնց ներկասում է ծուցիչ ոչ մի բանի վրա։ Այստեղ հենց այդ մագյան կամ հետարկցունները սկսվում են, նախ մինչև սրան հասնելը, ես սերկու � կապչունի ինչ տիպի, որնեք եկ եկ ես ոյդ ասխանիշ ու ես պահին նրողություն, կոմեն տանայում, որպսի մեզ չխան գրի, որնակ այսպսի պոպոխական, X հանվրով պոպոխական ինդ տիպի, ու փորձենք տպենք ես իկսի արժեքը, եկ եկ ս� կամպիլայության չի վերջոց է, շոտ երկար տեղեց, փոքր կոդ էր, այը, վերջոպես, ու աշխատաստեմ սա, էկրանինք տեսնեմ իշվոր տավենակ արժեք, եթե հետ նույն պապոխականը ես, այն որ մեզ մեկը ես չեմ վերագրեմ, Եթե եկ եկ մի հատիկ է դա շխատասն ու ստեղ հայտարեմ ինդ X, կամ իգրեք, որ շահոն չշպոտեք, ինչ-որ մի ձև ու եվս փորձեմ դա տպեմ եք, եկ ես աստողը կոպյան է, ալարելու, դուք չալարեք, ես ալարեմ ժամանակ եկանում է նրա համար, ու ստեղ եկ եկ այդ այս տարորինակ է, որ պոպոխականի այս հայտարված արժեքը սկզնական ոչ տես զրո էր, այլ ինչ-որ տարորինակ երբով մեկ հերիկ չէ, ընդ որում եթե դուք փորձեք ես ամեն ինչը, որինակ այլ պլատվորմի վրա, վինդոսով, 
կամ իմ մոտ մակ է բայց դուք ընդհանրեն ընդհանրեն փորսեք լինուքսով ապա կնկատեք որ ցանկացած տեղ փորձարկելիս փոփոխական իսկ զնական արժեքը եթե իհարկե սպեցիֆիկ իշ որ կոմպիլյատորից չօգտվեք որը ավտոմատ ձեր փոխարեն զրույական արժեք տա այդ փոփոխականին ապա կնկատեք որ եթե փոփոխականը արժեքավորված չէ սկզնական իշ որ արժեքով այսինքն դրա տակ հասկանում ենք հետ եղալը հայտարարել ենք x փոփոխական ու արժեքավորել ենք իշ որ սկզնական արժեքով օրինակ այսպես կամ վատագույն սցենար արժեքավորել ենք 0 արժեքով զրույական ապա փոփոխականի մեջ ասում ենք որ գտնվում է աղբ գարբիջ ընդ որում եթե ես ես օրինակով ցույց տվեցի տպեցինք արժեքը տպեց 1 Ապա դա ընդամենը ինչ որի մասով մեր բախտը բերել է որ խելքի մոտ ինչ որ թիվենք ստացա է շատ դեպքերում ես աղ փասկեցունը գարբիջը շատ ավելի տարօրինակ արժեք է տպում էկրանին դրա համար C և C++ ծրագրողների մոտ կա չգրված կանոն ցանկացած փոփոխական հայտարարելիս հիշեք որ փոփոխականը սկզբն արժեքավորվում է կամ աղբով կամ ցանկալի է ASPC արտայության միջոցով մի անգամից սկզբն արժեքավորել փոփոխականի արժեքը հիմա նույնը բնականաբար վերաբերվում է նաև ցուցիչներին օրինակ եթե ես ես հայտարարությունը փոխեմ այսպես ին տաստղանիշ պ ու ոչ մի արժեք ես պ ին չտամ ու փորձեմ տպել հենց պ ի մեջ գտնվող արժեքը օրինակ այ այսպես ուզում եմ պ էս 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 պ ն սպեցիֆայեր իմաստով է օգտագործված պ փոփոխականի անվանը չշփոթեք ու փորձեմ ստեղ տպել արժեքը կմպայլ անեմ տեսնեմ ինչ կտվի կտեսնենք ինչ որ արժեք տպեց որպես էլիպսին այսինքն ես բացար ցակապես ոչ մի բան չեմ վերագրել ցուցիչին բայց ինքը ունի սկզնական ինչ որ արժեք սրան մենք հանգիստ կարոնք կարող ենք անվանել աղբ կարող ենք անվանել զիբիլ չգիտեմ ում ինչպես հարմար է ամեն դեպքում ես աղբը մեզ խանգարելու է որովհետև աշխատանքի ընթացքում մի քանի տող կոդերը գրել գրել գրելուց հետո պատկերացեք ես այստեղ այս կոմենտ եմ դնում եւ այլին նշան եմ դնում պատկերացեք տասնյակ տող կոդ գրել ենք ու ինչ որ մի կետում մենք շփոթվելով առանց պ ցուցիչը սկզնական արժեքավորելու կամ առանց ինչ որ մի գոյություն ունեցող փոփոխական վրա հղվելու մենք փորձենք ապա հասցավորել է սպեցուցիչ օրինակ ապա հասցավոր եմ ու վերագրեմ ենթադրեմ 44 իփր պատահական եւ սխալմամբ մտածել եմ թե պեն սկզբն արժեքավորված է օրինակ գոյություն ունեցող փոփոխականի հասցեով օրինակ x-ի հասցեով բայց փաստացի տեսնում եք ես կոդի շրջանակներում նման տող չկա ու ես երբ ապա հասցավորում եմ ու 44 արժեքը վերագրում են տարածքին որի նղվում է պեն փաստացի պեն ոչ մի տարածքի վրա չի հղվում ու պարունակում է որ աղ արժեք այսինքն արժեք որը մենք ծրագրավորները այնտեղ չենք տեղադրել հենց այդ արժեքին ենք անվանում garbage հա այսինքն ինքը կար պե փոփոխական հայտարարելուց այդ տարածքը հատկացվեց փոփոխականին ու այդ եղած արժեքը անկախ մեր ցանկության ստացվեց որ պեի արժեքն է այսինքն եթե հիշողության շրջանակներում մենք փորձենք դա տեսնել այս նկարի փորձեմ շատ արագ կարշ ներկայացնել եթե սա հիշողությունը պատկերացնենք ու մեր փոփոխականներին հատկացվում են իշխոր տարածքներ բայթեր ապա պ փոփոխականի հատկացված տարածքը ու ա վերապահումով ենթադրենք 4 բայթ նշանակում է այս հատկացված տարածքը իր ամեջ գտնող արժեքով պ ի արժեքն է եթե մենք ոչ մի արժեք չենք վերագրել պեին ապա այն տարածքը որը հատկացվել է պեին ծրագրի աշխատանքի ընթացքում ու այդ տարածքում գտնվող մինչ այդ գոյություն ունեցող արժեքները որոնք բնականաբար ոչ հավան շատ քիչ հավանական է որ իշ որ մեկը զրոյացնի այսինքն այդ տա հիշողության տարածք մաքրել զրոյացնելը ծախսատար գործողություն հետ է հարաբար իմաս չկա իրան մաքրել ընդհանրապես կարելի է վերագրել ինչ որ նոր բան այդ տարածքում այսինքն եթե ինչ որ բան ես չեմ վերագրել այդ տարածքում նշանակում է մինչ այդ մնացած արժեքը արդեն ինքստինքյան այս պեյի համար կհանդիսանա պեյի արժեքը քանի դեռ ես չեմ սկզբն արժեքավորել պեն կամ ցանկացած կետում արժեք տվել պեին օրինակ էս տեսքով 
որոքը նշանակի գոյց ունեցող X փոփոխականի հասց են պահպանի pay մեջ նշանակում է մինչև էս գետը մինչև էս ագնայտ վերագրման գետը pay արժեքը լինելու են արժեքը որը կար արդեն այդ հիշողության տարածքում որը մեր ծրագրի աշխատանքի ընթացքում հատկացվել է p փոփոխականին այդ արժեքը քանի որ մենք չենք այդ տեղադրել այդ արժեքին մենք հանգիստ հարած խղճի խայտի կանվանենք ախբ garbage հիմա այս garbage-ից խոսափելը ամենա լավ խորհուրդն է որ երբևէ կամ առաջնային է սկզբնական փուլում ծրագրավորները կարող են տալ այսինքն garbage-ից խոսափել նշանակում է փոփոխականը կապ չունի դա ծուցիչ թե սովորական փոփոխական փոփոխականը հայտարարելիս անհրաժեշտ է տալ սկզբնական արժեք օրինակ սա այս է ըստ ող շատ լավ մոտեցում է այսինքն հայտարարել են փոփոխական տվել են սկզբնական արժեք պարտադիր չէ այն դինի զրո բայց եթե մենք չգիտենք դեռ այդ փոփոխականի մեջ ինչ արժեք ենք պահելու ապա ցանկալի է տալ այնպիսի արժեք որը այսպես ասած կհամարվի դիֆոլտ արժեք այս դիֆոլտ բառ է այսպես այսինքն իրա լրելի այն զրոյական արժեքը թվերի դեպքում դա զրոն է օրինակ չգիտեմ սիմվոլների դեպքում կարող եք սլեշ զրո օգտագործել սաող գետով թվերի դեպքում զրո ամբողջ զրո բուլյանի դեպքում ֆոլս եւ այլն եւ այլն եւ այլն հիմա ցուցիչների դեպքում գոյություն ունի հատուկ արժեք այդ արժեքին անվանում ենք նալ ցանկալի է ցուցիչներին վերագրել սկզբն արժեքավորել եթե ցուցիչ ընդամեն հայտարարվում է բայց դերևս գոյություն ունեցող փոփոխականի հասցե չի վերագրվում ապա ցանկալի է ցուցիչը սկզբն արժեքավորել նալ արժեքով այսինքն փաստացի ստացում է որ եթե ես չեմ սկզբն արժեքավորել ցուցիչը նալ արժեքով ապա ցուցիչի մեջ կամ այս պ փոփոխականի մեջ գտնվելու է garbage այո այսինքն ինչ որ արժեք որ մենք ինքներս չենք վերագրեմ ինչ եւ այդ կար հիմա դա կարող է բերել շատ լուրջ հետևանքներ այսինքն եթե ես ապա հասցեավ որ եմ սպեն նշանակում է իրա մեջ գտնվող garbage արժեքով արժեքին հավասար հիշողության հասցե է փորձելու մանգալ ծրագրի աշխատանքի ընթացքում ծրագիրը որպեսի վերագրի այդ հատվածին ցուցիչի չափին համապատասխան 44 արժեքը ու բնականաբար բախվել են շատ լուրջ խնդիր եկեք փորձենք տեսնենք ստեղ կբախվենք այդ խնդրին թե բախտերս կբերի ու ես դա սկասեմ թե ինչ է կոշում դա այդ կբախվենք թե բախտերս բերին ավելի պաշտոնական լեզվով ահա տեսեք ինչ որ տարօրինակ խնդրի բախվեցինք ես զշին ուշարություն մի դարձրեք սա իմ այս բանի շել շելի անվանում է այսինքն բաշ կամ զշ կաշ կարող է հանդիպեք ու տեսեք ինչ որ տարօրինակ սխալ տեսանք բաս էրոր հա ինչ որ բանի դիմեցինք բաս չի հասկացավ այդ ինչ որ բանը ոնց դիմավորի կամ չի գիտեմ հորինում եմ ամեն դեպքում ես անսպասելի սխալեր ու ես անսպասելի սխալը կարող է առաջանալ շատ ավելի անսպասելի տեղեր որնակ պատկերցեք ստեղ ես իբրև ստես f ֆունկցիան եմ կանչում որի մեջ տպում եմ ինչ որ մի արտայություն որնակ good code այս այս չգրեմ անի մաստ ու ենթա դրենք մինչև ես 44 արժեքը վերագրելը ես կուզենամ անարվություն 44 արժեքը վերագրելուց հետո ապաստորս կուզենամ նաև այդ f ֆունկցիան կանչեմ այսինքն ես ապա հասցավորել 44-ը վերագրելուց հետո փաստացի էկրանի պետք է տպի good code ովքեր այդ ֆունկցիան եմ կանչում ստեղ ֆունկցիաների մասին շուտով կմարամասնեմ հիմա ստեղ ես compile եմ անում gcc աշխատացնեմ տեսնում եմ որ չհասա այդ գետին հա այսինքն չտպեց էկրանի good code որովհետև այ էս գետում այ էս գետում երբ փորձում ենք ապա հասցավորել pen ցուցիչը որովհետև վերագրենք n հասցեին որին հղվում է ցուցիչը 44 արժեքը ու ինչի չափով այստեղ տեղի ունեցավ այդ այսպես կոշված runtime error ակե ես այդ արտայությունը գրեմ ստեղ runtime error ամ կարող ես runtime-ի գծի կնոնից չգրել շատ դեպքերում սենսել կա հանդիպեք runtime այսինքն խնդիր սխալ որը առաջացել է կատարման ժամանակ ու այս սխալը առաջանում է կատարման ժամանակ երբ երբ ցուցիչը սկզնական արժեք valid legal արժեք չունի այսինքն չունի valid արժեք այդ այդ valid արժեք ասվածը որն է այս աղբը որը գտնվում է ցուցիչի մեջ 
դիտարկվելու երբև հասը, որը բախտի բերմամբ կարող է լինել վալիտ հասցե, կամ նույնիսկ սխալ ասեցի, բախտի չը բերմամբ կարող է լինել գոյություն ունեցող իշվոր փոխոխականի հասցե, որին մենք իրականում չպետք է դիմեինք, փոխեինք, բայց մեր կոդը գրել ունթասկում մորացել ենք, շպոտել ենք, սկզնական արժեք չենք տվել այս ռան, հետևաբար ապահասցեավորուս 44 արժեքը այդ ոչ ակնկալվող տիրույթում վերագրվել է։ Հիմա սա նշանակում է, որ այս այս արտահայտության հարցունքում կարող է տեղինանալ երկու հավասարազոր գործողություն կամ ռանդայմ էրոր, ոնց որ մենք հանդիպեցինք քիչ առաջ, այսինքն ծրագրի աշխատանքը այդ կետում ավարտվում է, այդ կետից հետո գոյություն ունեցող ոչ մի հրանք չի կատարվում, ու ծրագիր դադարում է աշխատել, կամ ընդհակառակը կարող է տեղինանալ ավելի վատ գործողություն, այսինքն կարող է աշխատի ծրագիրը, ռանդայմ էրոր չլինի։ Ինչու եմ ասում ավելի վատ, որովհետև ուրիշ է ծրագիր աշխատեցնելուց այդ սխալը հանդիպել, դա մեզ կհուշի, որ մենք այս տողի վրա ինչ-որ խնդիր ունենք, փորձենք հասկանալ ինչն է խնդիրը, կոդը բարձրանալով, կարդալով, կարդալով հանդիպենք այս կետին, տեսնենք, որ մենք ցուցիչը հայտարարել ենք, բայց սկզբնական արժեք չենք տվել։ Հիմա եթե ցուցիչը հայտարարել ենք, սկզբնական արժեք չենք տվել, դրա մասին ծրագիրը աշխատացնելուց, օրինակ ստուգելուց, տեսնենք թե ինչպես է աշխատում ծրագիրը, ծրագիրը աշխատացնելուց կիմանանք ու այդ այդ կոնտեքստում մեր բախտը կբերի, այսինքն ավելի շուտ կհայտնագործենք ես սխալը։ Ովտեվ ռանդայմ էրորը ի տարբերություն քմփայլ թայմ էրորի տեղի է ունենում ծրագրի աշխատանքի ժամանակ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե դուք աշխատացնում եք ու ամեն աշխատացնելուց ծրագրին նոր տիրույթե դրամադրվում, այսինքն այդ պեյի մեջ գտնվող գարպիջը ամեն անգամ կարող է ունենալ տարբեր արժեք։ Եթե ունի տարբեր արժեք, նշանակում է մի անգամ ծրագիր աշխատացնելուց այն կարող է տալ ռանդայմ էրոր, մեկ այլ անգամ աշխատացնելուց այդ ռանդայմ էրորը կարող է չտա ու գարպիջը, որը գտնում է պեր փոփոխականի մեջ, կարող է լինել ինչ-որ գոյություն ունեցող մեկ այլ փոփոխականի կամ ծրագրին հատկացված տիրույթի ինչ-որ հասցե։ Հիմա դա նշանակում է, որ ինչ-որ իմաստով մենք կոդում թույլ ենք տվել բագ, այսպես գրվող, թույլ ենք տվել բագ, որը հայտնաբերել է այնքան էլ հեշտ չէ, այսին կարող է ծրագիրը աշխատացնենք, մեզ մոտ է տխնդիր չտա, ծրագիրը պոխանցենք վերշնական ոգտագործողի Մանավանդ եթե ենքը ճարել է գումար այդ ծրագրի համար։ Դրա համար C++ ծրագրավորոները միշտ ձգտում են սխալը չթողնել ինչ-որ բաղթի կմաջույի կին, այս ինքն ծրագրի աշխատասնել մի անգամ աշխատի, նորմալ մի անգամ չաշխատի Այսինք ծրագի կրաշվի կամ տրակի կամ գմպա կամ ինչ ուզում եք ասեք ռանդայմ էրոր, հա, ծրագիրը դատարում է աշխատել այդ կետից սկսաց կամ մինչով այդ կետ աշխատում է, էլ չի աշխատում։ Հիմա նմանատիպ խնդիներից խուս ծանկալի է, ծանկացս պոպոխական լինի դա ծուցիշ տեսորական պոպոխական սկզմն արժեքավոր էլ, ծուցիշների դեպքում դա կլինի այս զրոն, բայց ծուցիչ էր են, այս նալ հատուկ արժեքը ոգտագործելով, այս նալը իրականում այսպես նալը որպես զրո։ Այսինք սովրական զրո թիվը կարող է ոգտագործվել որպես զրական ծուծիչ իմաստով, հա, այսինք են ծուծիչը սկզն արժեքավոր մենք զրոյով։ Ստեղ ես նալ արժեքը տալու ամենամեծ պլուս Ես ընթասկում այս առանքը ծուծիչը իրական գոյց ունեցող հասցեի վրա չի հղվում, հետեաբար դրայնց հետևություն անենք, որ վայ մորացել ենք իրան արժեք տայնք, 
ոչ մի բանի վրա չի հղվում, հա, այս նալ վերագրում եմ, մենք կարող ենք պատկերացնել այսպես իրականում մենք պատկերացնենք այն որպես զրոներ պարունակող այս սախ սկզնորժեկարված զոյով, հա, բայց եթե ապստրակտ փորսենք պատկերացնել, ապա P ցուցիչը հղվելու է ոչ մի բանի վրա։ Ոչ թե X փոփոխական, ես նշանով նկատեմ ոչ մի բան։ Եթե պեն հղվում է ոչ մի բանի վրա, նշանակում է ապա հասցավորել պեն, նշանակում է պեի մեջ գտնվող 0 արժեքով ապա հասցավորել փորձել թե հասցային դիմել, միշտ ռանդայմ էրորը տալիս, որով հետև ծրագրի աշխատանքի ընթացքում օպերացիոն համակարգը վերահսկում է, որ այդ ծրագիրը չդիմի այնպիսի հասցեների, որոնք այդ ծրագրին հատկացված չեն։ Ես կոնտեքստում կարող եմ պատկերացնել, որ զրական հասցեն բաց հարցակապես երբեք մեր ծրագրին չել հատկացվում, այսինքն մենք այսպես ասած իրավունք չունենք այդ հասցերին դիմելու, ապա հասցավորել ու ունեն իշխոր արժեք տեղադրել։ Հիշողության կառուցված եւ այլ մանրամասներ մյուս վիդեոների ընթացքում մանր մանր ավելի խորացնենք, բայց ես գետում դուք պատկերացրեք, որ ցուցիչը զրոյական արժեք տալով մենք կանխում ենք պոտենցիալ խնդիրը, երբ չենք կարողանում հայտնաբերել աշխատի այսպիսի արտահայտությունը, թե չի աշխատի, այսինքն մի դեպքում աշխատացնենք ծրագիրը, աշխատի չենք իմ անհաս խնդրի մասին, մի դեպքում ընդհակառակը աշխատացնենք ստանան գրանտայմ էրոր խնդիրը կհայտնաբերենք։ Կրկնում եմ մեր բաղթը կբերի, եթե հայտնաբերենք այդ խնդիրը ռանտայմ էրոր ստանանք, ովտեվ ավելի շուտ կսկսենք հասկանալ ինչից է խնդիրը ու ուղղել այն, իսկ եթե չստանանք ռանտայմ էրոր հավանականություն կա, որ այդ սխալը ծրագրի ստեղծման ընթացքում այդպես էլ մնա ու վերջնական օկտագործողին ծրագիրը հասնի, մենք մտածենք, որ ծրագիրը եթե ոչ մի խնդիր չկա, բայց օկտագործող աշխատ ասնի ու ու իր մոտ ծրագիրը ռանտայմ առորտա քրաշվի։ Իսկ ես նալ վերագրելով մենք կանխում ենք այդ պոտենցիալ սցենարը, այսինքն վստահեցնում ենք, որ հաստատ ապա հասցավորուս կկրաշվի։ Այն որոնց տեղ շատ-շատ կարևոր է պատկերացնել, որ սա քմփայլ թայմ էրոր չի տալիս։ Միայն ռան թայմ Եթե մենք ցուցիչին վերագրել ենք 0 արժեք, 0-ական էս նալ արժեքը, ապա կամպիլյատրը չի վերահսկում, չի տեսնում, որ դու կապա հասել եք պեն, որը նալ էր, որը չի կարելի։ Կամպիլյատրի տեսանկյունից ես գործողություն լրիվ նորմալ է։ Այս արտայությունը սխալ կտա ծրագրի աշխատանքի ժամանակ, այսինքն ռան թայմ էրոր մենք ստանանք, ես բագ եկ եկ մաքրեմ։ Կապ չունի ես կոնտեքստի հետ արդեն։ Օքե, օքե։ Հիմա այդ ավելի ֆորմալ անվանում է այն խնդրին, որը մինչ այդ նկարագրում է, այսինքն ինչ որ մի դեպքում կարող է աշխատի, չի մանանք դրա մասին, ինչ որ մի դեպքում հակառակը ռանտայմ առորդ կտա, կանվանում ենք undefined behavior։ Այսինքն չսահմանված պահվածք։ Գրվում է այսպես undefined behavior, սա C C++ ծրագրողների սիրելի արտահայտությունն է, որով հետև ցանկացած արդարացում է արտահայտությունով կարելի հանել, այսինքն այս ինչը undefined behavior է։ չսահմանված պահվածք, ծրագրի կողմից, այսինքն ծրագիրը կամ կոդը կամ այս տողը իրանից ներկայացնում է undefined behavior, եթե նալ արժեքով չենք սկզնորժեքավորել, ովտեվ եթե նալով սկզնորժեքավորել ենք, ապա սա միշտ ռանտայմ էրոր կտա, եկ եկ փորձենք համոզվենք։ Այստեղ կամպիլյացիա եմ անում, այ, եկ եկ ես define-ը մակրեմ, սա մեզ պետ չեր գրել, կամպիլյացիա � ինչ եմ ասում ստակ հասկանի խնդիր, ովտև սա այսպիսի սխալ ստանում ենք են դեպքում, եթե դիմում ենք մեզ չէ հատկասված կամ գոյություն չունեցող իշվոր հասցեի։ Այսինք են, եթե մենք փորձում ենք ապա հասցեավորել կամ դիմել իշվոր � Սա միշտ կստանանք, այսին ինչքան ուզում ես ծրագիր աշխատասնենք, կանի օգտագործողի մոտ ուզում է աշխատասնենք, մենք միշտը սխալը կստանանք, դրա համար այս կոնտեկստում չնայած, որ նալ պոյնտրը պեն, որպես նալ պոյնտր 
undefined behavior چه هستیم که میشت ستانالو این که segmentation folder باید جده هست چون اینم نال سکزنکان آرژک سوچی چی همار اپا یته ایش فرمی دبکم چرا گیره پت که تا ران تایم ارور ایش فرمی دبکم زین چه هانی نرمال اشخاطی نو نرمال همار الو ور ران تایم ارور چکا این ماستو اپا اسمین که undefined behavior هستیم که ایش فرمی دبکم از ձևով կաշխատի, մեկ այլ դեպքում այս ձևով կաշխատի, այս ինս սամանվաս չի պահավասկը, ու undefined behavior-ը մեր ամենամեզ տշնամին է, այս ինք պորձելու ենք միշտ կոդը գրել այնպես, որպսի չունենանք undefined behavior, սա նալ ծուծիչի � սկզնական իշուր արժեք տալիս, որնակ գոյություն ունեց ով պապոխականի հասցևով, ապա միշտ սկզնական արժեք տվեք ես նալը, այսինք են, կա հանդիպեք նաև որոշ դեպքերում ին տարստխան իշ պե որնակ այսպիսի հարտայություն շուտ է ինչ-որ բահացատրություններ անելը կամ խորանալը, բայց ամեն դեպքում նախնդրակ նալը, որովտև որոշ դեպքերում սովրական թվային զրոյց այն կտարբերվի։ Իմա նախնդրելով նալը անսնենք է թետարքիր ծուցիչի տես Պե պոպոխական է, եթե հայտար ենք այսպես, որպես ծուցիչ, մենք հնարավորություն ունենք հղվել ինդ տիպի պոպոխական իվրա։ Նու անցած թեման էրից արդեն գիտեք, որ հնարավորություն ենք տեսական որ նղվել աստխանիշով իշոր պապոխականի վրա հղվելուց, մենք ապա հասցեավորելով է ծուցիչը հնարավորց ունենք, այդ համպատասխան հասցեին դիմել, չորսը բայթի շրջանակներում կամ ենքան որքան ինդի չապն է, այսին սայզով ին� Ապա ասյավոր լաստխանիշ պե այսպեսի արտայություն անելով վերագրելով 44, մենք վստայանք, որ 44 թիվը պավելու է X պոպոխականի տարածքում, այսին X-ին հատկասվաս տարածքում, այսին նկարով այս արտայությունը կ� ու պեին վերագրել ենք հասցե X, այս արտայություն, շոնակում է պեն, որպես այդպսին ծույց է տալիս ես պոպոխականի վրա, պոպոխականի առաջին բայթի հասցեն պարոնակում է իր մեջ, այր մեջ, նշանակում է աստխանիչ տարացքը, որի հասց են, գտնվում է պեի մեջ, ապա հասցավորով էլ այս արտայություն հետա։ Եթե աստխանիշ պեին վրագրում 44, նշոնակում է 44 թիվը պահել ընդեղ, որտեղ ծույց է տալիս պեն։ Բայց պահել սայզով ինդի չապով, պեն հայտարված էր որպես ծուցիչ ինդի վրա։ պեն ծուցիչ ինդի վրա նշանակում է աստխանիշ պեն պեի մեջ գտնվող հասցեով կարթալ կամ գրել սայզով ինդ չապի տարազգ։ Ես կոնտեկստում եթե ինդը վերսնենք չորս բայտ, ապա չորս բայտ տարասկ ես հասցեից սկսաց, ա, ես հասցեից սկսաց, նա տեսելական եմ, այս հասցեից սկսաց, այսին առաջին բայտից սկսաց, հիմա, եթե ես ծուցիչը հայտարել եմ ոյդ աստխանիշ, սա նշանակում է, որ ապա հասցավորել ես ծուցիչը չեմ կարողանա, որովհետև եթե ոյդը նշանակում է ոչ մի բան, ստացում է, որ ապա հասցավորելով ծուցիչը 
ցուցիչի մեջ նույնիսկ եթե գտնվի գոյություն ունեցող ինչ որ փոփոխականի հասց է ես չեմ իմանա ապա հասցե ավորելով այդ հասցե ի սկսած քանի բայց տարածք եմ դիմելու կամ կարդալու հիմա մարամասնա միտք ավելի լավ փոխանցելու համար եկեք նկարով արտայտենք հիմա ես տեղ մաքրեմ հիշում եք որ փոփոխականները ունեն տվյալների տիպեր համապատասխան չափեր եւ են եւ են եւ են բայց դա չի ազդում բնականաբար ցուցիչի եւ իրա չափի վրա այսինքն մենք նշել ենք եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ եթե ունեմ 9 աստղանիշ ցուցիչ ու օրինակի համար 4 աստղանիշ ցուցիչ օրինակ է ասել պչ անունով մենք գիտենք որ եւ պ եւ ֆես պչ չափերը իրար հավասար են այսինքն ցուցիչի չափը որոշվում է համապատասխան արժեքով որը պահվելվեց ցուցիչի մեջ իսկ ցուցիչի մեջ պահվող համապատասխան արժեքը դա ինչ որ փոփոխականի հասցեն է այսինքն ստացվում է ինչ ստացվում է եթե ես ունեմ ինդ փոփոխական օրինակ ինդ x անոնով փոփոխական որը իշխության մեջ զբաղվում է ու վերապահումով ստեղ իհարկե պայմ նորվելով բայց վերապահումով թե ինչով 4 բայթ տարածք այս ներողություն դավ չգրվեց x փոփոխականի զբաղեցնել տարածք է եթե ունեմ 4 տիպի փոփոխական ապա սա զբաղեցնի 1 բայթ տարածք այսինքն մենք գիտենք որ տվյալների տիպը որպես այդպիսի նախանշում է նախ պավող հիշողության հատկացվող բայթերի քանակը եւ հետո գործողությունները որոնք կարող են կանալ փոփոխականի հետ բայց երբ հայտարարում ենք ցուցիչ այս աստղանիշից ծախ հատվածում գրվող տվյալների տիպը փաստացի չի ազդում համապատասխան տարածքի վրա որտեղ պահվելու են հասցեն որին հղում է ցուցիչը այսինքն եթե ես հայտարարում եմ p անոնով ցուցիչ ապա հիշողության մեջ հատկացվում է համապատասխան տարածք այդ p համար եթե ես հատկացնում եմ հայտարարում եմ ներողություն 4 աստղանիշ p չ անոնով ցուցիչ ապա հիշողության մեջ հատկացվում է համապատասխան տարածք այդ ցուցիչի կամ այդ փոփոխականի համար հիմա այս սրա եւ սրա չափերը մի միանց հավասար են ինչու որ որովհետեւ երկուսն էլ ստեղծված են ինչ որ մի փոփոխականի հասց են պարունակելու համար այսինքն հենց էս օրինակով պարզագույն եթե ես p ցուցիչին վերագրեմ հասց է x որտեղ x-ը ինդ տիպի փոփոխական է ապա p-ի մեջ պահվելու է x փոփոխականի առաջին բայթի հասց են այսինքն էս արժեքը որը նախանշում է թե որտեղից է սկսվում այդ փոփոխականը եթե ես նույն օրինակով p չ-ին վերագրեմ հասց է չ որտեղ չեն 4 տիպի փոփոխական է ապա այս p չ ցուցիչի մեջ պահվելու են հասցեն թե որտեղից է սկսվում այս չ փոփոխականը հիմա եթե չ փոփոխականը զբաղեցնում է 1 բայթ տարածք միջդեռ x փոփոխականը զբաղեցնում է 4 բայթ տարածք այսպես թե այնպես երկուսները սկսվում են ինչ որ հասցեով ու այդ հասցեն երկուսի դեպքում էլ ունի փաստացի նույն լայնությունը կամ նույն չափը այսինքն եթե հասցեն որպես այդպիսին արժեք վերցնենք ապա դա ընդհանրապես է թիվը որը նախանշում է թե այդ արխիկը որ երրորդ դիրքում է գտնվում այս արխիկը ու այս արխիկը կամ այս մյուս արխիկը որ երրորդ դիրքում են գտնվում այսինքն փոփոխականի տիպի հետ որպես այդպիսին ասոցիացիա չունի հիմա մեզ ընդհանրապես անհրաժեշտ է այս արժեքը այդ հասցեն պահելու համար անհրաժեշտ մաքսիմում տարածք ու ստեղից արդեն հետևություն որ ցուցիչի չափը որպես այդպիսին համապատասխանաբար հիշողության հասցեի մաքսիմում չափով է որոշում դրա համար ասում ենք ցուցիչը լինում է 4 բայթ եթե 32 բիթ անոց հասցեների հետ ենք աշխատում եւ լինում է 8 բիթ 8 բայթ ներողություն եթե 64 բիթ անոց հասցեների հետ ենք աշխատում եւ այսպես շարունակ է հիմնական տարածված կամ այս պահին ակտուալ չափերը այս երկուսի մասին է խոսքը գրում հիմա սա նշանակում է ինչ հետևություն համար 1 ցուցիչի տիպը չի ազդելու ցուցիչ ես փոփոխականի զբաղեցրած տարածքի վրա այսինքն կապչ ունի ցուցիչը 9 աստղանիշ եթե 4 աստղանիշ նշանակում է ներողություն անկախ չափից ցուցիչների չափերը զբաղեցրած իշխությունում նույնն են այսինքն եթե վերապահումով դիտարկենք որ մենք աշխատում ենք 32 բիթանոց համակարգում ապա սայզ ով 
p և size of p č իրար հավասոր են։ Անկախնայես, որ մեկը ծույց է տալես չարի վրա, մյուսը ծույց է տալես ինդի վրա։ Այդ ծույցիչի տիպը իմաստ ունի կամ ազդում է են ժամանակ, երբ մենք փորձում Այսինք ընցուցիչը ծույց է տալիս իշվոր պապոխականի վրա, ապա հասցայավորուս նշանակում է ծուցիչի կողմից հղված տարացքից, այս հասցեից սկսած, ծուցիչի տիպի չապով, այսրը չապով, ակսես անել, ակսես նուտան գրել � պեի կողմից հղվող հասցեից սկսած, այս տեից սկսած, համը պատասխանաբար չորսը բայթի շրջանակներում։ Բայց եթեն տակարակ ես ասեմ աստխանիշ բ չեին վերագրի որինակիշ որ սինվոլ ա, ապա էս արժեքը � ծուցիչ է չարի վրա, չար տիպի ծուցիչ է, իսկ չար իրանց տեմ է կասում է մեկ բայտ, այսին ծուցիչի տիպը իմաստ ունի միայն դիմելուց, ակսես անելուց, դոստուպ, միայն ակսես անելուց, կամ գրելուց, կամ կարտալուց, հայտայելուց, ծուցիչի տիպը պաստացի կապ չունի, իմա նշանակում է, եթե ծուցիչի տիպը կապ չունի հայտայելուց, նշանակում է տեխնիկապես դա լրիվ նորմալ է, եթե ես հայտարեմ ոյդ տիպի ծուցիչ, որինակ ոյդ ասխանիշ պտրը, այսպես որինակի համար, ստացվում է, պտրըն պոպոխական է, որի մեջ կարող ենք պայլ հասց է, տիպը իարկ է, ծուցիչ բայս պաստացի վորմալ տեսանքյունից ես արտայտություն է սխալ արտայություն չէ։ Հով հետև ծուցիչի տիպը կապ ունի միայն են դեպքում, երբ ես պործում եմ ապահասցավորել, այսինք ընդիմ էլ են տարասկին որտը խղվում է Այսինք են, եթե ես ամեն ինչ ամպոպ ենք, որքան տարած կզբաղեցնի պտրը պոպոխականը աս ձեզ, եթե դուք պատասխանեցիք այնքան, որքան զբաղեցնում են ես պը պոպոխականը և պը չէ պոպոխական, ապատը չիշտ է Երկ ատ որինակ բերեմ, փոքրիկ պարզ որինակներ ես հայտարությունների, որ մենք համոզում կրոր անչ նորմալ եմ, կեք է կեք է ստը մակր հեմ, նախ պործենք հենց ես կոդը կոմպիլեցիան էլ այսինք են, կաշխատի արսոքն Ես ոյդ աստխանիշ պտրեին, վերագրեմ ինչ-որ արժեք, բնականաբար ենք ծուցի չէ նշանակում է կարող է պահել ինչ-որ պոպոխականի հասց է, բայց արդեն դիմելուց մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, որդև չենք իմանալու չորս բայտ մերությամ տիպ։ Հայտարել ենք նամ պոպոխական 42 արժեքով ու ես ուզում եմ վերագրել այս նամի հասցեն, այս միատ պրաբել ավել էղավ, ու ես ուզում եմ վերագրել այս նամի հասցեն, այս պտրեին։ Ու շարություն դարձեք Եվ ծուծիչը պտրըն եվս ծուծիչը ինդի վրա այսին, այս արտայություն շատ բնական արտայություն է, սա անբնական արտայություն է, ովտև ես ինդ պոպոխականի հասցեն պահում եմ ծուծիչի մեջ, որը ծուծիչը ոշումանի վրա� որդ կտա։ Ոշ իմ բան, կամ պիլատրը տեսանքյունից ոչ մի պոտենցյալ ինչ, որ խնդիս չկա, այսինք են 
ինչ տարբերություն թե ինչ տիպի է ցուցիչը եթե ինքը կարող է պահել հասցե հա ոչ մի խնդիր նույնիսկ եթե դու կան անհանգստանակ այս արտահայտությունից հանգիստ կարող եք ես հասցեն այս հասցեի արդյունքում վերադարձվող ինչ տիպի ցուցիչը քաստանել փոխակերպել դեպի ոչ դասխանիշի այս դեպքում կոմպիլյատորը բաց սրցակ նույնիսկ ճնճին բողոք չի ունենա հիմա ամեն դեպքում նույնիսկ եթե այսպես չանենք փաստացի ոչ մի խնդիր չկա այս արտահայտության մեջ Եթե ոչ մի խնդիր չկա այս արտահայտության մեջ, այ հիմա փորձեմ ես այսպիսի բան գրել։ Ապա ասա որոնում պտրան ու 42-ի տեղը ուզում եմ վերագրել 88։ Այսինքն ասել հայտարարված նամփոփոխական որի արժեքը 44 ներողություն 42 էր, հիմա ուզում եմ ինդայրեկտ այս պտրացուցիչի միջոցով իր արժեքը փոխել դարձնել 88։ Եթե պատրացուցիչի տիպը լիներ 9 աստղանիշ ես արտահայտությունը բաց հարցակ խնդիր չեր առաջացնի ընդհանրապես այսինքն լրիվ ի մուզացին կհասնեի բայց տեղ այստեղ գոյությունի այս տարինակ արտահայտությունը որը ասում է պատրեի մեջ գտնվում է նամփոփոխականի հասցեն բայց երբ փորձում եմ ապա հասցե ավորել ստեղ կդիտարկվի թե պատրան ցուցիչ է ինչ տիպի վրա ոդի վրա նշանակում է ապա ասավորելց այդ հասցից սկսած պետք է կարթալ կամ գրել այսինքն ակսես անել քանի բայթ տարածք եթե ոդը նշանակում է ոչ մի բան դատարկություն ապա փաստացի նշանակում է այդ հասցից սկսած 0 բայթ տարածք այսինքն անիմաս տարածություն հիմա եթե ես ապորցեմ կոմպիլացիան անել ապա կտեսնեմ ակնայտ սխալ էրոր ու ես արտայությունը, incomplete type, void is not assignable, անասկանել է այսինք, ինչ ես ուզում անել, ուզում ես վերագրում անես, ութանասուն ութը վերագրես ինչ որ բանի, որին ուզում ես դիտարկես, որպես void տիպի, այսինք ոչ ամբողջական տիպ, այսպիսի բան անել լրիվ նորմալ է սա չի կարելի սա նորմալ է չի կարելի նաև սա այսինքն օրինակ ինդ փոպին վերագրեմ ասխանիշ պտրը դես ասխանիշ պտրը ինչ վերագրեմ ինչ որ բան այդ արժեք կարդամ սա եւս խալ է չեմ կարող դիմել այսինքն դիմեմ է տարածքին այդ հասցեից սկսած քանի բայթին քանի բայթ կարդամ չգիտեմ մի բայթ 2 բայթ ինչ կան է void ասում ոչ մի այսինքն ամբողջական չէ ինքը հետևաբար վերջապես ամփոփելով եթե այսպիսի բան կարելի է բայց այսպիսի բան չի կարելի ապա իմաստը որն է void ցուցիչներ ունենալու պարզվում է որ իմաստը շատ ավելի իարկ է պարս կդառնա ու կիրառական կդառնա երբ մենք անցնենք դինամիկ հիշողության կազմակերպում այսինքն դիտարկենք թե ինչպես է հատկացվում հիշողությունը դինամիկորեն ինչպես ենք մենք այդ հիշողության դիմում եւ այլ եւ այլ եւ այլ են բայց այս կետում հելո որ մինչև հիմա ունեցած գիտելիքներով void աստղանիշ ունենալու միակ իմաստը այն է որ փաստացի void աստղանիշ ցուցիչը կարող է հղվել ցանկացած փոփոխականի վրա կամ ցանկացած ցուցիչից արժեք պատճենել իր մեջ։ Ասա փորձեմ մարամասնեմ օրինակներով։ Կարճ, բայց մարամասնեմ։ Օրինակ ես օրինակ պատկերացեք։ Այսա գրել ենք ու ոչ մի խնդիր չենք ստացել, եկեք ես նորից կոմպայլանեմ, համոզում ենք, այո։ Նա պատկերացեք այսպեսի բանը գրեմ։ Գրեմ double աստղանիշ PD, վերագրեմ հասցեն նամ։ Ու սա եմ ուզում կոմպայլանել։ Հա, տեսեք, ստեղ տվեց warning զգուշացում incompatible ուշարժին դարձեք incompatible ոչ թե incomplete incompatible այսինքն անհամատեղելի կամ չհամապատասխանող անհամատեղելի ցուցիչների տիպեր ինիցիալիզացնում ենք double աստղանիշը արտահայտությամբ որի տիպը 9 աստղանիշ է տեսեք ասում է արտահայտությամբ որի տիպը 9 աստղանիշ է այս է այդ արտահայտությունը այս հասցե նամը դա արտահայտությունը expression որի տիպը 9 աստղանիշ է այսինքն մենք ուզում ենք double աստղանիշին փոփոխականին որի անունը PD է որի այնպես ներկայացնում է ցուցիչ double-ի վրա ուզում ենք այդ փոփոխական արժեքավորել 
NPC հասցել, որը ինդ տիպի փոփոխականի հասցել, ուստեղ կամպիլատրը մեզ այդ զգուշացումը տալիս այսին, կամպիլատրը ասում է զգուշացում հավանաբար մի բան մի տեղ նիտոկան ես, ինկն կարող ես դիմել առժեքին, դիտարկում ենք որպես ուտը բայթանոս տիպ ու արժեքն էլ կարդալու տեսանքյունից ինտերպրկտասում են մի փոքր այլ կերբ։ Բայց հետարգիր հատկան շական պահաստեղ որներ, եթե ես ունենամ որինակ մի ատել դաբլ պոպոխական ու եկեք ես տողը կոմենտան եմ, որպսի տեսնենք մենք կանի հատ որնինք ստանանք, տեսեք ստեղ նամը ինդ տիպի է, դնամը դաբլ տիպի, հասց է նամը ինդ ասխանիշ տիպի արտայություն է, հասց է դնամը դաբլ ասխանիշ տիպի արտայություն է, ինչպես տեսնում եք ոչ մի բողոք, այսին են իմ աստը որպես էրպսին այն է, որ կան պիլատրը շատ լավ պատկերսում է, որ ոյ դասխանիչ ծուցիչ ունենալու դեպքոմ, դու չես կարողանա այդ ծուցիչից ոգտվես, ոգտվես այսին կոգտվենք, որպսի ասկանան կանի բայտ ենք կարդում։ Եթե մենակ ոգտագործում ենք որպես տարածք, ապա ոչ մի խնձիր չկա, ոչ մի զգուշածում չկա հանգիստ, որի դասկանի սուսիչը կարող է ծանկացած պոպոխականի հղվել և Հաս է դնամ, որ լրիվ նորմալ է, դնամը դաբլ տիպի պապոխական է, դաբլ ասխանիշ պտացուսիչով հողում եմ իրա վրա։ Ես այնգիս կավ եմ կատարել այդ այսպսի վերագրում ներավություն, այդ այսպսի վերագրում, տեսեք, կամ արժեքավորվել ծանքցած ծուցիչից։ Ես արտայությունը եթե ձեզ մի կիշտ տարոնակ թված, այս արտայությունը եք եք ես ավելի պարսը շատ կարջ պործ եմ բացատրել, եթե ես ունեմ, կամ հիշեսնել, արդեն Ապա հիշողության մեջ, կամ եթե փորձեմ լավ եկեք ապստրակտ ես հատվացում, այս ծախմասում կներեք ասնեմ, իգրեք պոպոխական է, եթե պատկեր ենք որպես ինչ-որ արգրիկ, որի մեջ տասնում եք թիվն է, ապա պմեք Աստեղ ուշորություն դարձեք, հիմա կմարամասնեմ մի քանի կարևոր դրույթ։ Եթե այսպիսի վերագրում անեմ, սա ոչ թե նշանակում է, որ պը էրկու անունով ծուցիչը հղվում է պմեկի վրա, նման բան չկա, պմեկի վրա չի հղվում այսինք են իգրեք պոպոխականի հասց են, պատճեն էլ վերագրել պերկուսին, այսինք են են հասց են, որը գտնում է պմեկի մեջ, այդ նույն հասց են, պատճեն էլ տող գտնվի նաև պերկուսի մեջ, այսինք են հետեպաբար պերկուսը � Եթե վորմալ իմ աստով պատկերացրեք վերապահոմով իպր, զրեք չորսա որ ես իգրեք պոպոխականի հասց են, ու ես արտայության արդյում կողոմ ինդ ասխանիշ պմեկին, որ վերագրել եմ հասց է իգրեք, նշանակում է 
Աստղանի որին վերագրել են պդ, որը իրենց ներկայացնում է դաբլ տիպի ցուցիչ, որը պարունակում է տնամի հասցեն։ Սա նշանակում է, որ պդ-ը երկուսը հղվելու է նույն տեղը, որտեղ հղվում է պդ ցուցիչը։ Պդ-ը երկուսը հղվում է նույն տեղը, որտեղ հղվում է պդ ցուցիչը։ Ուշարձուն դարձեք ստեղ այդ նրբությունից մեկը, թեկու սենս ես սինտաքսն է։ Այսինքն եթե ես դաբլ աստղանիշ պդ-ին վերագրել եմ հասցե տնամ, ապա ստեղ ոյդ աստղանիշ պտրերկուսին չեմ վերագրել հասցե ինչ որն բան վերագրել եմ ուղակի պդ որովհետև պդ-ն արդեն իր մեջ պարունակում է հասցե այսինքն կարիչքը եւս մեկ անգամ այդ հասցեն ստանալու սա դասերից մեկում մենք այլ կողմից կմոտենանք մենք ցույց կտանք որ հնարավոր է նաև հղվել հենց ցուցիչի վրա որովհետեւ մեկ այլ փոփոխական բայց կոնստրուկցիան մի փոքր այլ է այսինքն մենք պետք է աստղանիշների քանակը շատ ասնենք այսինքն ունենանք ցուցիչ ցուցիչի վրա այսինքն ցուցիչ որողում է մեկ այլ բանի վրա որը ինձ եւս ներկայացնում է ցուցիչ հիմա այս կոնտեքստում դա դիտարկելու իմաց չկա դրա համար կարելի է այսքան ով ավարտել հիշեք void աստղանիշը տեսականորեն կիրառություն չունի բայց հիշեք իր կարևոր այդ ֆունկցիայի մասին հա իր կարևոր այդ ֆիչերի մասին կարևոր ֆիչերը void աստղանիշը կարող է հղվել ցանկացած փոփոխականի վրա կամ կարող է արժեքավորվել ցանկացած ցուցիչի արժեքից ցուցիչի մեջ գտնող արժեքից սա հետագայում մեզ բավական մեծ օգտակարություն կունենա 